Itt most megálltunk, azt mutatja be, hogy ezeken a helyeken, ahol ma Bielicska városa helyezkedik el, 6000 évvel ezelőtt a neolitikus korszakban itt élő emberek már nem csak földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak, hanem ismerték az úgynevezett sófőzésnek a tudományát is. Az emberek, amikor ivóvizet kerestek, rátaláltak olyan forrásokra, amelyeknek a színe és az íze is más volt, ez volt a sós víz. Arra is hamar rájöttek, hogy ha a forrásokból kimették a vizet, agyagedénybe töltötték, tűzre állították, egy idő után a víz elvárolgott, az edényben viszont maradt valamilyen melaszos rész. Ezt még nem igazán tudták bármire is felhasználni, ezért kisebb edényekbe kellett ezt a sós melaszt tenni, még egyszer tűzre tenni, kiégették, brikettelték, és körülbelül egy-egy ilyen kis sónak a súlya elérte a fél kilót, nagyon hamar rájöttek, hogy végtelenül jó konzerváló hatása van, gyógyító hatása is volt, és nagyon jó fizetőeszköznek bizonyult egészen addig, amíg nem találták fel a pénzt. 1996-ban a bányászok elérkeztek 9. szintig mélységben, 327 méterig. Kősó, nagyon sok van a bánya alatt, de ezt a sót már nem volt érdemes felhozni a felszínre, mert a sónak ugye, mint mondottam, nagyon kicsi az ára, és túl sokba került volna úgy a felhozatal, a kibányászása, mint a tisztítása. Viszont a bányában továbbra is van rengeteg sós víz. Ezért úgy döntöttek, hogy ezt a sós vizet amúgy is innen el kell szállítani, akkor miért ne használják fel. Ezt a vizet tisztítják, listályosítják, és ebből állítanak elő évente 16 ezer tonna tisztasó. A sónak a tisztasága 99,99 százalék. 